আবারো বেড়েছে পেঁয়াজের দাম কেজিতে 100 টাকা ছুঁয়েছে চট্টগ্রামের বাজারেও কাজে আসছে না সরকারের কোনো উদ্যোগ বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা চলছে আন্দোলনের প্রভাব পড়েনি দাবি উপচারদের হলে হলে অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা এবং বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারিতে বাচ্চুকে গ্রেফতার না করায় দুদক চেয়ারম্যানের পদে থাকার অধিকার নেই বললেন ফজলে নূর তাপস দেশের বাজারে আরেক দফা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে বিশ টাকা গত মাসের শেষের দিকে ভারত এক তরফা ভাবে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় হঠাৎ করেই বেড়ে যায় পেঁয়াজের দাম কয়েকদিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি একশো ছাড়িয়ে যায় এরপর পেঁয়াজ আমদানিতে সরকারের নানামুখী উদ্যোগের পর তুরস্ক ও মিয়ানমারের পেঁয়াজ দেশে আসলে দাম কিছুটা নেমে আসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আবারও বাড়তে শুরু করেছে দেশের বিভিন্ন বাজারে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে গত এক সপ্তাহে পেঁয়াজের দাম আবারও কেজিতে একশো ছুঁই ছুঁই করছে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে পেঁয়াজের পাইকারি দাম নব্বই টাকা ছাড়িয়েছে ব্যবসায়ীরা বলছেন পেঁয়াজ আমদানির দ্রুত বিকল্প পথ না খুঁজলে দাম কমার আপাতত কোনো সম্ভাবনা নেই শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের এই বছরের ভর্তি পরীক্ষা সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে দু হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা পরিদর্শনে আসেন উপাচার্য ভর্তি পরীক্ষার কারণে দুই দিন অবস্থান কর্মসূচি সহ স্থগিত করেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সকাল নটা থেকে শুরু হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা দুইভাবে চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত এক হাজার ষাটটি আসনের বিপরীতে পরীক্ষা দিচ্ছেন বারো হাজার একশো জন প্রতি আসনের বিপরীতে লড়ছেন এগারো শিক্ষার্থী এদিকে আবরার হত্যাকাণ্ডের পর এ নিয়ে আন্দোলন করা শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম এছাড়াও হলগুলোতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি এর আগে আবরার ফাহাদ হত্যার বিচার সহ দশ দফা দাবিতে বুয়েটে একাডেমিক কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা পরে ভর্তিচ্ছুদের দুর্ভোগের কথা ভেবে দুই দিনের জন্য আন্দোলন শিথিল করেন তারা পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীরা বলছেন প্রশ্ন কিছুটা কঠিন হলেও হলের পরিবেশ ছিল স্বাভাবিক বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদের হত্যার ঘটনায় তার পরিবারকে দশ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশনা চেয়ে দায়ের করা রিটের শুনানি কাল সোমবার বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ রিটের শুনানির জন্য এই দিন ধার্য করেন তেরো অক্টোবর এই রিট দায়ের করা হয় রিটে আবরার নিহতের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি চাওয়া হয়েছে এছাড়া আবরারের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশনাও চাওয়া হয়েছে রিটে আইনজীবী শাহিন বাবুর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট এ কে এম ফায়েজ এই রিট আবেদন দায়ের করেন গেল ছয় অক্টোবর রাতে বুয়েটের শেরে বাংলা হলের দ্বিতীয় তলার সিঁড়ি থেকে আবরার ফাহাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয় বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শেষে আগামী মাসে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম সোমবার সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি যতটুকু পেয়েছি এখন পর্যন্ত কারো কারো জিজ্ঞাসাবাদ এসছে এই অর্থাৎ আবরার দুইটার আগে মানে তিনটার বেশ আগেই মনে হয় সে মারা গিয়েছে বলে মানে কারো কারো জবানবন্দিতে এসছে তো পুলিশ গিয়েছে অনেক পরে তখন তো আসলে কোনো মানে চিৎকার চেঁচা মঞ্চি মানে শব্দ শোনাও আসলে সম্ভব হয়নি আগামী হয়তো যে তারিখ বিজ্ঞ আদালত দিয়েছে তার আগেই অর্থাৎ আমরা আশা করছি জাগাই মাসের শুরুর দিকেই এই মামলার তদন্ত কাজ শেষ হবে তখন আমরা একটা মানে পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিতে পারবো আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও আইনজীবী শেখ ফজলে নূর তাপস বলেছেন বেসিক ব্যাংক দুর্নীতির মামলায় সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় দুদক চেয়ারম্যান পদে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন সোমবার হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে তাপস এ কথা বলেন এ সময় দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম বলেন বেসিক ব্যাংক দুর্নীতির মামলার চার্জশিট শিগগিরই দেয়া হবে 
তৎকালীন যে চেয়ারম্যান বেসিক ব্যাংকের শেখ আব্দুল হায় বচ্চু তার বিরুদ্ধে আজ অবধি কোনো দুর্নীতির মামলা আনা হয়নি দুদকের এই প্রেক্ষিতে জবাবদিহিতা আবশ্যকীয় যে কেন এখন পর্যন্ত সেই তৎকালীন চেয়ারম্যান বেসিক ব্যাংকের শেখ আব্দুল হাই বাচ্চুর ব্যাপারে কোনো মামলা করা হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি আমরা হাইকোর্টের সমস্ত জাজমেন্টগুলো কমিশনের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং কমিশনকে আমরা ব্রিফ করেছি দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন অ্যাপেলেট ডিভিশন হাইকোর্ট ডিভিশন সবারই একটা প্রশ্ন চাষটি ঢুকছে কি না দিনের সংবাদে সময় হলো বিরতির সাথে থাকুন शुनानी शेषे रोषणारेक्षमान रखा है मोट आसामी छो छ मोहम्मद रंजु मिया ग्रेप्तार हो कारागारे आलतक आसामी हलन आब्दुल जब्बार जाफिजार रहमान खोका आब्दुल वाहेद मंडल ममता चाली ব্যাপারী মমতাজ ও আজকর হোসেন খান এদের মধ্যে আজকর হোসেন খান মারা গেছেন ধামরাইয়ে চার শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে আফসার উদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এই ঘটনায় রোববার ধামরাই থানায় মামলা হয়েছে শিশুদের বয়স পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দীপন চন্দ্র শাহা জানান শুক্রবার বিকেলে আফসার নামে ওই ব্যক্তি চকলেটের লোভ দেখিয়ে চার শিশুকে একটি কক্ষে নিয়ে যায় সেখানে ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে চারজনকে ধর্ষণ করে এরপর এই ঘটনা কাউকে জানালে তাদের হত্যা করার হুমকি দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয় ওই শিশুদের স্বজনরা জানান রাতে বাসায় ফিরে তারা মেয়েদের কাছে ঘটনা জানতে পারেন তবে আফসার উদ্দিন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় ও আত্মসম্মানের কথা ভেবে তারা বিষয়টি চেপে যান পরে জানাজানি হলে পুলিশ নির্যাতিতার অভিভাবকদের কাছ থেকে ধর্ষণের সত্যতা পান এই ঘটনায় পরে এক শিশুর বাবা বাদী হয়ে রোববার রাতে আফসারের বিরুদ্ধে মামলা করলে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ বর্তমানে চার শিশু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে চিকিৎসাধীন রয়েছে এক ভিকটিমের পিতা আমাদের থানায় অভিযোগ করেছে আমরা নিয়মিত মামলা রুজু করেছি এবং ভিকটিম চারজনকে ওসিসিতে পাঠানো হয়েছে আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে একজনই একুইস্ট তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে দিনের সংবাদের সময় হলো আরেকটি বিরতির সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত দিনের সংবাদে এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ জাপানে শক্তিশালী তিন ক্যাটাগরি ঘূর্ণিঝড় হাগিবিজে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশ জনে আঘাতে লন্ডভণ্ড জাপানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল আহত দুই শতাধিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে বন্যায় আটকে পড়াদের উদ্ধারে তৎপরতা চালাচ্ছে কয়েক হাজার সেনা ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে অনেক এলাকা বৃষ্টিপাতের ফলে তুলিয়ে গেছে বাড়িঘর শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় জাপানে আঘাত আনে ঘূর্ণিঝড় হাগিবিজ এই ছিল এখনকার আয়োজনে সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে